Hello friends, welcome to my channel Mastaki Parshal of where you learn English better through Bengali. Je khan tumra English shikbe Banglai onek better bhabe. Translation er class e tomader shobai ke aro ekbar welcome korchi. Ajke PK de shorkare boi theke translation er notun ekti exercise amra solve korbo. Translation er prottiti class tumra follow koro, practice koro. I'm sure prottita class tumra practice korle obosshoi translation khub bhalo moto shikhte parbe karon descriptive English porikhate প্রত্যেকটি ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ পরীক্ষাতেই ট্রান্সলেশন থেকে প্রশ্ন আসবে সুতরাং বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন কত সহজে করতে পারবে কত ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারবে সেই প্রত্যেকটা ট্রিক্স কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসে ডিসকাশন করা হচ্ছে তাই প্রত্যেকটা ক্লাস ফলো করো এবং প্র্যাকটিস করো তাহলে শুরু করছি আজকে ট্রান্সলেশনের ক্লাস এখানে যে প্যাসেজটি দেওয়া আছে সেটা আমরা পড়ব পড়ে সেটা সহজ ভাষায় বোঝার চেষ্টা করব তারপর প্রতিটি সেন্টেন্স বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করা হবে বলা হচ্ছে কালিদাস ভারতের শেক্সপিয়ার নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ কালিদাসকে বলা হয় ভারতের শেক্সপিয়ার এবং সেই নামেই তিনি কিন্তু প্রসিদ্ধ বা বিখ্যাত তাহার নাম অমর হইয়া আছে অর্থাৎ তার নাম অমর হয়ে আছে এবং আজকেও মানুষ কালিদাসের নাম সবাই জানে সবাই কালিদাসকে তার লেখার মাধ্যমে তার কাব্যের মাধ্যমে চিনতে পারে বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আমরা ইতিহাসে পড়েছি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন অর্থাৎ নজন বিভিন্ন গুণে ট্যালেন্টেড সমস্ত মানুষ তারা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কালিদাস কেবল ভারতীয় পণ্ডিতগণ নয় ম্যাক্স মুলারের মতো ইউরোপিয়ান সমালোচকগণ তার কাব্য ও নাটকের প্রশংসা করেছিলেন অর্থাৎ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের যে স্কলার্স রয়েছেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা তারা শুধুমাত্র নন ইউরোপিয়ান সমালোচকগণ যেমন ম্যাক্স মুলার তিনিও কিন্তু কালিদাসের লেখা কাব্য ও নাটকের প্রশংসা করেছেন কালিদাস কোন যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কেহ সঠিক বলিতে পারে না কালিদাস কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সাল কোন সালে জন্মগ্রহণ হয়েছিল এটা কিন্তু কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না কিন্তু কাল তাহার ন্যায় কবির কৃতিত্ব ম্লান করিতে পারে না অর্থাৎ সময় তার মতো বিখ্যাত কবির যে লেখা তার কৃতিত্ব তার যে অ্যাচিভমেন্টস তার যে গ্লোরি সেটা কিন্তু কখনোই ম্লান করতে পারে না বহু শতাব্দী হইল কালিদাসের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু তাহার উজ্জ্বল কৃতিত্ব আজও অক্ষয় রহিয়াছে যদিও তার মৃত্যু হয়েছে বহু শতাব্দী হলো তবুও এতদিন পরে গিয়েও কালিদাসের যে কৃতিত্ব সেটা কিন্তু এখনও অক্ষয় রয়েছে অর্থাৎ তার ক্ষয় হয়নি তার কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং তার লেখা কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের একটা অ্যাসেট খুব প্রাইসলেস অ্যাসেট তোমরা বলতে পারো এবার আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব। প্রথম সেন্টেন্স কালিদাস ভারতের শেক্সপিয়ার নামে প্রসিদ্ধ কালিদাস কালিদাসকে আমরা কালিদাসা বলবো ইজ অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ দি শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া দেখো এখানে আমরা পজিটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করছি যে অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ কিসের মতো প্রসিদ্ধ বা কিসের মতো বিখ্যাত তাহলে কালিদাসা ইজ অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ দি শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া ভারতের শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া বলা হয় এবং শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত কালিদাস সেইটা বলা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রিতে কালিদাসা ইজ অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ দি শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া তাহার নাম অমর হইয়া আছে অর্থাৎ তাহার নাম হিজ নেম দেখো অমর হইয়া আছে মানে তার নামটাকে অমর করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করব সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে সো হিজ নেম ইজ ইমটালাইজড ইমটালাইজড অর্থাৎ অমরত্ব দান করা হয়েছে হিজ নেম ইজ ইমটালাইজড ভার্ব এ থার্ড ফর্ম সুতরাং এটা কিন্তু আমরা প্যাসিভ ভয়েসে করছি সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে হিজ নেম ইজ ইমটালাইজড বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মানে তিনি ছিলেন মানে হি ওয়াজ সর্বশ্রেষ্ঠ হি ওয়াজ দি বেস্ট হি ওয়াজ দি বেস্ট সর্বশ্রেষ্ঠ হি ওয়াজ দি বেস্ট কাদের মধ্যে নবরত্নের মধ্যে অ্যামাং দি নাইন জেমস নবরত্ন মানে নাইন জেমস কোথায় নাইন জেমস বিক্রমাদিত্যের সভায় 
in the court of vikramaditya he was the best among the nine gems in the court of vikramaditya kebol bharatiya pandit gan noy max muller er moto european samalochok gano tar kabbo o nataker prashongsha korechilen ekhane dekho amra not only but also the sentence ta bolte pari shudhu eta noy otao tale bolte pari not only indian scholars bharatiya pandit gan indian scholars শুধুমাত্র তা নয় নট অনলি ইন্ডিয়ান স্কলার্স আর কি ছিল বাট বাট ইউরোপিয়ান সমালোচকগণ ইউরোপিয়ান ক্রিটিক্স ইউরোপিয়ান ক্রিটিক্স ম্যাক্স মুলারের ন্যায় তাহলে ইউরোপিয়ান ক্রিটিক্স লাইক ম্যাক্স মুলার তাহলে আমরা দেখো দুটো সাবজেক্ট নট অনলি ইন্ডিয়ান স্কলার্স বাট ইউরোপিয়ান ক্রিটিক্স লাইক ম্যাক্স মুলার তিনি কি করেছেন প্রশংসা করেছিলেন এটা আমরা পাস টেন্সে লিখব এখানে কিন্তু পারফেক্ট টেন্সে লেখা যাবে না এটা একটু ভুল হয়েছে তাহলে ম্যাক্স মুলার অলসো প্রেইসড হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লেস তাহলে নট অনলি ইন্ডিয়ান স্কলার শুধুমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতগণ নয় বাট ইউরোপিয়ান ক্রিটিক্স লাইক ম্যাক্স মুলার ইউরোপিয়ান যে ক্রিটিক্স অর্থাৎ ইউরোপিয়ান সমালোচকগণ যেমন ম্যাক্স মুলার অলসো প্রেইসড তিনিও প্রশংসা করেছেন অলসো প্রেইসড হিজ পোয়েট্রি তার কাব্য and natok his plays his poetry and plays not only indian scholars but european critics like max muller also praised his poetry and plays ekhane prashongsha korechilen past tense ta eta simple past tense e byabohar kora hoyeche kalidas kon juge janmogrohon koriyachilen keho shothik bolite pare na dekho keho shothik bolite pare na mane keho nischit kore bolte pare na তাহলে নো ওয়ান ক্যান সে উইথ সার্টেনটি নিশ্চিত করে সঠিকভাবে নো ওয়ান ক্যান সে উইথ সার্টেনটি কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্টেন্সে রয়েছে কালিদাস কোন যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ হোয়েন কোন যুগে মানে কোন সময় হোয়েন হি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি ওয়াজ বর্ন এটা আমরা সিম্পল পাস্টে প্যাসিভে দেখছি হি ওয়াজ বর্ন সো নো ওয়ান ক্যান সে উইথ সার্টেনটি ওয়েন হি ওয়াজ বর্ন কিন্তু কাল তাহার ন্যায় কবির কৃতিত্ব ম্লান করিতে পারে না এটা দেখো সিম্পল প্রেজেন্টেন্স হবে করিতে পারে না বাট কাল মানে টাইম সময় পারে না ক্যানট ম্লান মানে ফেড অওয়ে ফেড অওয়ে ম্লান করা বিলীন হয়ে যাওয়া তাহলে বাট টাইম ক্যান নট ফেড অওয়ে কৃতিত্ব দ্য গ্লোরি দ্য গ্লোরি তার ন্যায় কবির গ্লোরি অফ আ পোয়েট একজন কবির যে কৃতিত্ব লাইক হিম তার মতো কবি তাহলে টাইম ক্যান নট ফেড অওয়ে দ্য গ্লোরি অফ আ পোয়েট লাইক হিম তার মতো একজন কবির যে গ্লোরি বা কৃতিত্ব সেটাকে ম্লান করতে পারে না এই সেন্টেন্সটাকে অন্যভাবে বলা যায় বা দি গ্লোরি অফ আ পোয়েট লাইক হিম তার মতো একজন কবির যে গ্লোরি বা কৃতিত্ব ক্যানট বি হতে পারে না এটা দেখো আমরা প্যাসিভে করছি মোডালের প্যাসিভ ক্যানট বি ডিমড অর্থাৎ তার ঔজ্জ্বল্য কমে যেতে পারে না ডিমড বাই টাইম সময়ের দ্বারা কিংবা ক্যানট বি রবড অফ বাই টাইম সময় তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না সময় তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে না রবড অফ ছিনিয়ে নেওয়া চিন্তাই করা বাই টাইম সময়ের দ্বারা সেটা চিন্তাই করা যায় না বাট টাইম ক্যান নট ফেড অওয়ে দ্য গ্লোরি অফ আ পোয়েট লাইক হিম কিংবা বলতে পারি বাট দি গ্লোরি অফ আ পোয়েট লাইক হিম ক্যান নট বি ডিমড বাই টাইম অর ক্যান নট বি রবড অফ বাই টাইম বহু শতাব্দী হইল কালিদাসের মৃত্যু হইয়াছে বহু শতাব্দী হইল তাহলে ইট হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ বিন ম্যানি সেঞ্চুরিজ ইট হ্যাজ বিন ম্যানি সেঞ্চুরিজ তাদের বহু শতাব্দী হইল কালিদাসের মৃত্যু হইয়াছে ইট হ্যাজ বিন ম্যানি সেঞ্চুরিজ জবে থেকে সিন্স কালিদাসা ডায়েড এখানে সিন্স তার আগে আমরা সিম্পল যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেটা ব্যবহার করছি এবং সিন্সের পরে পাস টেন্স সিন্স প্রেজেন্ট এবং পাস্টের একটা কানেকশন বোঝায় সুতরাং সেন্টেন্সটা এভাবেই লিখতে হয় যে ইট হ্যাজ বিন ম্যানি সেঞ্চুরিজ সিন্স কালিদাসা ডায়েড কিন্তু তাহার ঔজ্জ্বল্য কৃতিত্ব আজও অক্ষয় রহিয়াছে তাহার উজ্জ্বল কৃতিত্ব আজও অক্ষয় রহিয়াছে বাট হিজ রিফালজেন্ট গ্লোরি এই যে তার উজ্জ্বল কৃতিত্ব 
এটাকে আমরা বলতে পারি রিফালজেন্ট গ্লোরি রিফালজেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে যে জিনিসটা প্রচণ্ড ব্রাইটলি শাইন করছে ইউনো উজ্জ্বল ঠিক আছে তাহলে হিজ রিফালজেন্ট গ্লোরি উজ্জ্বল কৃতিত্ব কিংবা অ্যাচিভমেন্টও বলা যেতে পারে আজও অক্ষয় রয়েছে আজও একই রকম আছে স্টিল রিমেন্স ইনট্যাক্ট স্টিল রিমেন্স ইনট্যাক্ট বাট ইজ রিফালজেন্ট গ্লোরি কিংবা অ্যাচিভমেন্ট স্টিল রিমেন্স এখনও একই রকম আছে ইনট্যাক্ট স্টিল রিমেন্স ইনট্যাক্ট লাস্ট সেন্টেন্স তাহার কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাহার কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাহলে হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লেস তার কাব্য এবং নাটক হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লেস আর অর্থাৎ তার কাব্য নাটক হয় অমূল্য সম্পদ আর প্রাইসলেস অমূল্য সম্পদ অ্যাসেটস তাহলে হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লেস আর প্রাইসলেস অ্যাসেটস সংস্কৃত সাহিত্যের অ্যাসেটস অফ সংস্কৃত লিটারেচার হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড প্লেস আর প্রাইসলেস অ্যাসেটস অফ সংস্কৃত লিটারেচার সংস্কৃত সাহিত্য আই হোপ আজকে ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তাদের ট্রান্সলেশন তোমরা বুঝতে পেরেছ কখন কোন টেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে কেন ব্যবহার করা হচ্ছে তার এক্সপ্লেনেশান দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি তবুও তোমার যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে তোমরা তোমাদের আনসারও আমাকে কমেন্টে লিখে পাঠাতে পারো আমি অবশ্যই আমার সময় মতো সেগুলো কারেকশান করে দেবো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ